Dear Heavenly Father, we thank you that you have uh, made it possible for Nate and I to be here this week and for Arian to be here and Glenn Meldrum on Friday. Dear Heavenly Father, Himmelse Vader, I thank you that we here can be here, I, Nate and Arian and Glenn on the end of this week. And Lord, I, I just pray that what these young people need to receive in these teachings, you would impart with your Holy Spirit. En Heer, ik vraag u dat dat wat deze jonge mensen nodig hebben om te ontvangen deze dag, dat u dat door uw Heilige Geest in hun harten zult werken. And we ask for your help in this session, in Jesus' name, amen. En we vragen om uw hulp in dit uur, in Jezus' naam. Amen. Okay, so we continue on with the theme of the crucified life. Dus we gaan verder met ons thema, het gekruisigde leven. Uh, as we see it in the book of Romans. Zoals we het zien in het Bijbelboek Romeinen. And now we are going to be in Romans chapter 5. En we gaan nu naar Romeinen hoofdstuk 5. Let's begin by reading these first two verses. Laten we beginnen met het lezen van de eerste twee versen. I'll read it one verse at a time. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Through whom also we have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand and we exult in hope of the glory of God. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. So the apostle Paul brings us Back to the subject of faith. Dus de apostel Paulus brengt ons terug naar het onderwerp geloof. It is our faith in Jesus Christ that forms the foundation of our relationship with God. Het is ons geloof in de Heer Jezus dat als het ware het fundament vormt van onze relatie met God. And it's because of our faith in God, it's because of our trust in God that we can stand in his grace. En het is vanwege ons geloof van het vanwege het vertrouwen dat we in God dat we kunnen staan in deze genade. And his grace justifies us uh, of our past sins and so on. En zijn genade rechtvaardigt ons van de zonde uit ons vroegere leven. Okay, so verse 3. Vers 3. And not only this but we also exult in our tribulations knowing that tribulation brings about perseverance en dat niet alleen maar wij roemen ook in de verdrukkingen omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt and perseverance brings about proven character and proven character brings about hope en de volharding Ondervinding, in het Engels staat daar bewezen karakter en de ondervinding hoop. Oké, okay, so these, uh, what he's expressing here is really more of the crucified life. En wat hij hier uitdrukt, laat zien, is meer van het gekruisigde leven. As the Lord allows us to go through difficult times. Als God ons toestaat om de moeilijke omstandigheden te gaan. And painful situations. Pijnlijke situaties. It's doing a work inside of us. Dat doet dat iets van binnen. It's destroying that old self-life. Het vernietigt als het ware dat innerlijke zelfleven. It's diminishing the strength of our flesh. Het vermindert de kracht van ons vlees. And it's creating in us godly character. En dat creëert in ons goddelijk karakter. And the further we go in this process, verder we in dit proces komen, the more hope that we have. Hoe meer hoop we krijgen. That's such an awesome thing. Dat is zo'n bijzonder iets. You would think 
naturally speaking, that suffering would make us feel hopeless. Op een natuurlijke wijze gedacht zou je denken dat lijden ons hopeloos maakt. But when God is involved in the process, it actually makes us um, be more hopeful. Maar als God in het proces is, dan geeft dat ons juist hoop. And then look at verse 5. Kijk naar vers 5. <clears throat> And hope does not disappoint because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. The love of God poured out. De liefde van God uitgestort. Inside of us. In ons. Not out there somewhere. Niet ergens buiten ons. Inside the core of our being. In ons innerlijkste. Through this process. Door dit proces. Of the crucified life. Van het gekruisigde leven. The love of God is poured out within us. De liefde van God wordt uitgestort in ons. Uh, that Greek word for poured out. Het Griekse woord voor uitgestort worden. It, you see it in Acts chapter 2. And they're using it there to describe the pouring out of the Holy Spirit. Dat woord vind je terug in handelingen 2 en dat wordt daar gebruikt voor het aanduiden van het, de uitstorting van de Heilige Geest. There's a process here. Het gaat hier om een proces. Now I want to talk a little bit about the love of God. Ik wil nu iets meer spreken over de liefde van God. And so I'm going to leave this passage for now. En daarom wil ik deze passage even verlaten. And I'd like you to open up to Luke chapter 6. En ik wil naar Lucas 6 gaan. Het staat op je hand out. God's commandments are very practical. Gods geboden zijn heel praktisch. The ways of God are practical. Gods wegen zijn praktisch. And I want to show you what I mean here in a couple of verses in this passage. En ik wil laten zien wat ik daarmee bedoel in een aantal versen. In verse 27. Vers 27. Jesus says, love your enemies. In vers 27 zegt de Heer Jezus, heb uw vijanden lief. Love your enemies. Heb je vijanden lief. Think for a second about someone who has really hurt you in the past. Denk op dit moment eens na aan, over iemand die jou werkelijk pijn gedaan heeft in het verleden. Is Jesus being uh, real when he says that we are supposed to love that person? Wat denk je ervan als dan Jezus zegt, je moet die persoon lief hebben? After what they've done to us? Naar wat hij je heeft aangedaan? How do you do that? How do you love someone like that? Hoe kan je dat doen? Well, I can tell you this. That it's not a feeling. Ik kan je zeggen, het is geen gevoel. It's behavior. Het is gedrag. Jesus is going to tell us how to do it. En Jezus zegt ons hoe we dat moeten doen. But... The bigger issue is this. Maar het grotere plaatje, de grotere zaak is deze. That as you go through this process of crucif crucifixion. Als je door dit proces heen gaat van het gekruisigde leven. God is gaining more ground in your heart. Dat God als het ware meer grond in jouw hart krijgt. The less of self, the more of the Holy Spirit. Hoe minder van jezelf, hoe meer, van, hoe meer je ontvangt van de Heilige Geest. It's God pouring out his love within our hearts. Het is God die zijn liefde in ons hart uitstort. Now let's just uh, make up a story, just for the sake of our teaching here. Ik wil een verhaal vertellen. Let's say that 
Ooh, excuse me. Thank you. Um, they say Gesundheit in America. <laughs> uh, let's say that you work at a job. Denk er even over na dat je ergens een baan hebt. And one of your coworkers just doesn't like you. En iemand van je collega's die vind je gewoon niet leuk. You haven't done anything to make them dislike you. Dus je hebt, je hebt echt niks gedaan waardoor dat zou kunnen gebeuren. Or maybe it's because you're a Christian. Of misschien gewoon omdat je christen bent. And so this person uh, talks behind your back about you. Deze persoon roddelt over jou. And he lies about you or she lies about you. Of hij of zij liegt over jou. Always trying to get people to turn against you. Ze probeert ervoor te zorgen dat andere mensen ook tegen jou zijn. How are you supposed to help this person? Hoe zou je deze persoon kunnen helpen? I mean, I didn't say that right. How are you supposed to love this person? Ik bedoel eigenlijk, hoe zou je deze persoon lief kunnen hebben? If you have to wait for good feelings towards someone like that, als je daarmee moet wachten totdat je goede gevoelens over deze persoon hebt, nothing's going to change. Dan zal er niets veranderen. Because we get hurt and our natural reaction inside is to retaliate. Want het doet ons pijn en onze natuurlijke reactie is om het iemand betaald te zetten. That's how the flesh responds when a you know, for a person who gets hurt. Dat is de normale manier waarop het vlees reageert als je pijn wordt aangedaan. But yet Jesus tells us we have to love that person. Maar toch zegt de Heer Jezus om deze persoon lief te hebben. I will say this that the Lord does not command us to do anything that we can't do. En God roept ons niet tot iets op wat we niet zouden kunnen doen. And he tells us how to do it right here in this passage. En in dit gedeelte zegt hij ook hoe we dat moeten doen. Look at verses 27 and 28. Laten we kijken naar vers 27 en 28. But I say to you who hear, love your enemies. And here he's going to tell us how to do it. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. Maar ik zeg, zeg tegen u die dit hoort, heb uw vijanden lief. En dan zegt hij, hoe? Doe goed aan hen die u haten, zegen hen die u vervloeken en bid voor hen die u belasteren. In andere woorden, we can't control our feelings. Om het in andere woorden te zeggen, we kunnen onze gevoelens niet onder, uh, <coughs> ja, controleren. But we can control our behavior. Maar we kunnen wel ons gedrag beheersbaar maken. And so he gives us three things to do with this coworker. En dan zegt hij eigenlijk om drie dingen te doen met deze collega. All right, so the first one is uh, I'm going to say it this way to describe what agape is like. Agape means doing good to others. Het woord um, agape dat is goed doen aan anderen. So how do you respond when someone hates you? Dus hoe reageer je als iemand jou haat? And I've got some verses here I want to go over just for a few minutes. En ik wil met jullie enkele gedeelten uit het schrift delen. Because this is describing a lifestyle. Want dit beschrijft een levensstijl. If you just wait until someone hates you to start doing this, it's, it won't happen. Als je wacht om dit te gaan doen totdat iemand je gaat haten, dan zal het niet gebeuren. Matthew 5, 16. Matthäus 5, vers 16. Says, let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your father who is in heaven. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw vader die in de hemelen is verheerlijken. As you do good things to other people, God is glorified. Als jij goed doet aan anderen, dan is God verheerlijkt. Dan wordt God verheerlijkt. 
And then Jesus said in John 14, 12, Johannes 14, vers 12 zegt Jezus. Truly, truly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to the Father. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen. En hij zal grotere, staat in het Engels, werken, doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. When you think about the works that Jesus did, that is quite an amazing statement. Als je nadenkt over de werken die de Heer Jezus heeft gedaan, dan is dat een verbazingwekkende uitspraak. Greater works, he said we would do. Grotere werken zullen we doen. Now, I've never done anything greater than Jesus, I can tell you that. Ik heb nooit iets groters dan Jezus gedaan, dat kan ik je wel zeggen. And yet For 30 years there's been a ministry in the United States. En toch is er al 30 jaar een bediening in Amerika. And thousands of men who have been in sexual sin have had a place to go. En duizenden mensen, mannen in seksuele zonde hebben een plaats gevonden om naartoe te gaan. To find freedom. Om vrijheid te vinden. To find the Lord. Om de Here te vinden. So in that sense it has been a greater work. So in dat opzicht is het een grote werk. And I'm only one of millions of believers down through uh, the last 2000 years. En ik ben maar één van de vele miljoenen van gelovigen van de laatste twee, uh, twee eeuwen. And then Paul said in 1 Corinthians 15:58. En dan zegt Paulus in 1 Korinther 15 vers 58. Therefore my beloved brethren be steadfast Immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Here, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Here. Always abounding. Altijd overvloedig. In the work of the Lord. In het werk van de Heer. Doing good deeds. And then in Ephesians 2:10. En dan in Ephesians 2 vers 10. Paul made this remarkable statement. Dan maakt Paulus deze opmerk doet Paulus deze opmerkelijke uitspraak. For we are his workmanship created in Christ Jesus for this, for good works which God prepared beforehand so that we would walk in them. Want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. And when you think about your, your timeline on earth, en als je nadenkt over jouw tijdlijn op deze aarde, the rest of your life, uh, the journey of your life, dus dat wat nog rest, wat nog komt, God has a plan for you to Do good works throughout that time. God heeft voor jou een plan om goede werken te doen gedurende die tijd. He created you for that. Hij heeft jou daarvoor geschapen. It's a pathway that is specifically been created for you. Het is een pad wat specifiek ontworpen is voor jou. All right, and then I'm going to just uh, go over these real quickly. These All these statements that Paul made in the pastoral epistles about good works. Ik wil even heel kort stilstaan bij al die uh, statements die Paulus maakte in de pastorale brieven over goede werken. 1 Timothy 5:10, having a reputation for good works. Allereerst in 1 Timotheus 5 vers 10, een goed getuigenis heeft betreft goede werken. 1 Timothy 6:18 Instruct them to do good, to be rich in good works. 1 Timotheus 6 vers 18 Instrueer om goed te doen, rijk te zijn in goede werken. 2 Timothy 2:21 Be prepared for every good work. 2 Timotheus 2 vers 21 Voor elk goed werk gereed gemaakt. 2 Timothy 3:17 Be equipped for every good work. 
2 Timotheus 3, vers 17. Um, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Titus 2:7 be, be an example of good deeds. Titus 2 vers 7 betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Titus 2:14 be zealous for good deeds. Titus 2 vers 14 ijverig in goede werken. Titus 3:1 be ready for every good deed. Titus 3 vers 1 tot elk goed werk bereid zijn. Titus 3:8 be careful to engage in good deeds. Titus 3 vers 8 Ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. And finally, Titus 3:14. Our people must also learn to engage in good deeds to meet pressing needs so that they will not be unfruitful. Titus 3 vers 14 en ook de onze moeten leren anderen voor te gaan in het doen van goede werken om in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Okay, so here's what I want to say about this. Dit is wat ik, wat ik hierover wil zeggen. When you are allowing the Lord to um, diminish and destroy your self life. Als je God toestaat om jouw zelfleven als het ware te vernietigen, kleiner te laten worden. He will work through you to do good things to other people. Dan zal hij door je heen werken om goede dingen te doen naar andere mensen. And it will just become a way of life for you. En dat zal gewoon een wijze van leven worden voor jou. Now I'm a minister. Ik ben een prediker. And I run an organization that helps people. En ik werk in een organisatie die andere mensen helpt. But I'm also a believer. Maar ik ben ook een gelovige. Now this is a nothing little thing that I'm going to say to you or describe to you. Just little. Yeah, just little. Hij gaat iets heel kleins beschrijven. It's so hard. <laughs> Sorry. It's hard for me. Um, when I go to the grocery store. Als ik naar de winkel ga. I always just kind of watch for older women. Dus in de supermarkt zeg maar kijk ik uit naar oude mensen. And like if they have heavy items to put in their car or put in their shopping cart. Dus als ze proberen eigenlijk zware stukken uit de rekken te pakken om in hun karretje te zetten. I just watch for that. Ik kijk daar naar uit. And many, many times I've gone to people and I've just grabbed something and put it in their cart for them or in their car for them. Dus heel vaak ben ik naar die mensen toegelopen en heb ze geholpen om dat in hun karretje te zetten. It's not, I don't get any credit for that, okay? Ik krijg daar niks voor. But it's good, it's a good practice for me. It's a goede oefening. I don't want to um, just like think that because I run an organization that I don't have to be considerate of other people. Om eigenlijk erover na te denken, als jij een organisatie runt, dat je dan je niet meer zou hoeven te bekommeren om andere mensen. When your life uh, when you're in the habit of doing good deeds to other people. Als jij als het ware de gewoonte hebt om goed te doen aan anderen. And then all of a sudden you're dealing with someone who hates you. En dan opeens krijg je te maken met iemand die jou haat. You will find that you will not have it in you to hate that person in return. Dan kun je niet die andere haten op hetzelfde moment. It will be natural to you to do good deeds to that person also. Omdat het gewoon natuurlijk is om goed te doen, ook aan deze persoon. Okay, so the second one here is that agape means blessing other people. Tweede waar we bij stil willen staan is dat agape betekent dat je anderen zegent. Jesus says when that person curses you, you bless them. Als die ander jou vloekt, zegen hem. You know, so cursing can mean lying about you. Dat kan betekenen liegen tegen je. Or saying bad words to you. Of gewoon lelijke woorden tegen jou spreken. And so on. You are supposed to bless them. En dan vraagt God van jou om diegene te zegenen. And Peter in 1 Peter 3:9 he said this. 
Petrus zei in 1 Petrus 3, vers 9. Not returning evil for evil or insult for insult, but giving a blessing instead. For you were called for the very purpose that you might inherit a blessing. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. One thing I can tell you is that as you go through this uh, process of crucif um, crucifying your flesh. Eén ding wat ik je kan zeggen als je door dit proces gaat van het gekruisigde leven. You will find that you are not going to want to retaliate dan to zal, people. Dan zal je ontdekken dat je niet meer een ander wil vergelden. Uh, there's many stories I could tell about this. Daar zou ik je veel over kunnen vertellen. I'll just mention a very small thing that happened a couple of weeks ago in Austria. Ik zal je iets vertellen wat enkele weken geleden gebeurde in Oostenrijk. Nate and I had been driving all day and got to Innsbruck uh, late in the day. We hadden de hele dag gereisd en we kwamen laat in de dag aan in Innsbruck. And I couldn't, we got to the uh, hotel, but I couldn't understand how to get into the hotel. Ze waren bij het hotel aangekomen, maar ik wist niet hoe we daar binnen moesten komen. Part of it was I was just very tired. Het had te maken met dat uh, gedeeltelijk met het feit dat ik heel moe was. And I saw a young girl there and I asked her uh, you know where to go in to the hotel because it, it wasn't a normal front door. En ik zag een jonge vrouw en ik vroeg haar hoe komen we hier binnen en er was niet ergens een voordeur te zien. So I walked up to Nate and I walked up to the front door. Dus we liepen daar samen naartoe. And her and her boyfriend were walking up also. En zij en haar vriend liepen daar ook. And I had the key to get in, but I had it upside down. Ik had de sleutel in mijn hand, maar ik had hem achterstevoren vast. And I just, for whatever reason, I just could not figure it out at that moment. Ik, ik weet niet hoe het kwam, maar ik, ik kon er niets mee doen. And so I didn't know if I had the wrong key. Dus ik vroeg me af, heb ik niet de verkeerde sleutel? So I turned to this girl and I said, do I have the right key? Dus ik vroeg aan deze, deze jonge vrouw, heb ik de juiste sleutel? And she, she took the key, put it in the thing, opened the door and she looked at me with such a look of utter disdain. En zij right? keek op dat moment, ze pakte die sleutel, ze stak hem in de deur, ze deed die deur open, maar ze keek mij aan als het ware met ja, een bepaalde verachtelijke blik. She looked at me like I was the stupidest man she's ever met. <laughs> dus ze keek naar mij alsof ik de dwaaste persoon was die ze ooit had ontmoet. Well, I might have been, but <laughs> Misschien. she didn't have to look at me like that. Maar ze had niet zo naar me hoeven kijken. Now, I could tell you that 30 years ago... 30 jaar geleden... If someone would have looked at me like that, als iemand zo naar me zou hebben gekeken, it would have came out of me just ugly. I would have said something really nasty to her. Dan zou ik echt iets iets naars gezegd hebben tegen die persoon. But it's just not in me anymore. Maar dat, dat zit er niet meer. You know, I, I don't know how to explain that to you, but when you go through this process of being broken. Ik weet niet precies hoe ik dit uit moet leggen, maar als je door dit proces heen gaat van het gebroken worden. Those fleshly, prideful reactions just don't come out of you. Deze vleeselijke, trotse reacties die komen dan niet meer uit je voort. You may deal with the feelings later, but you won't retaliate uh, in the same spirit. Het kan wel zo zijn dat je nog met de gevoelens om moet gaan laten, maar je zou niet zo in zo'n geest reageren naar iemand. Oké, okay, number three, we've got to wrap it up. We gaan het samenvatten, maar we hebben nog nummer drie. Agape means praying for others. Het derde is dat de agape liefde bidt voor anderen. And so the scenario here is that someone is mistreating you. Dus denk er opnieuw, sta er opnieuw bij stil dat iemand jou lelijk behandelt. And Jesus says, pray for that en de Heer Jezus zegt tegen jou, bid voor die persoon. De natural tendency in our flesh is to 
Just focus on the way we've been treated. En een natuurlijke geneigdheid is in ons vlees is om ons te focussen op wat ons is aangedaan. We want to go over it and over it and over it in our minds. En we blijven daar maar over nadenken voortdurend. And allow bitterness to um, rule in our hearts. En we laten dan bitterheid toe om in ons hart te regeren. And Jesus says instead of thinking that way. En de heer Jezus zegt in plaats van zo te denken. Take that person to the Lord. Bid voor die persoon. Neem die persoon als het ware mee naar de Heer. Because when someone treats other people that way, it shows how greatly they need the Lord. Want laat zien als iemand je zo behandelt, hoe veel behoefte die persoon aan de Heer heeft. And you, when you start going through life and and um, in this kind of a mindset. En als je op deze manier in het leven gaat staan, you just start seeing how great people's needs are. Dan ga je zien hoe groot de behoeften van andere mensen zijn. And usually the ugliest people are the ones who need the Lord the most. En de meest verschrikkelijke mensen zijn de mensen die het meest Christus nodig hebben. And you know, I'm not saying that it doesn't hurt when someone treats you bad. En ik zeg niet dat het niet pijn doet als iemand je zo behandelt. What I'm saying is that as you go through this process, maar als je door dit proces heen gaat, you will find that your heart is increasingly more full of the love of God. Dan zal je hart steeds meer vol raken van de liefde van God. To other people. Naar andere mensen toe. All right, so Jesus gave us things to do. De Heer Jezus gaf ons die dingen te doen. He said love your enemies. Heb je vijanden lief. But he's not saying that you're going to have wonderful feelings for them. Maar hij zal niet zeggen dat je hele wonderlijke gevoelens voor zo iemand krijgt. What he's saying is these are the things I want you to do. Hij zegt deze dingen wil ik dat jij doet. I want you to do kind Deeds to that person. Ik wil dat je uh, vriendelijke daden bewijst aan zo'n persoon. I want you to bless that person. Ik wil dat je die persoon zegent. And I want you to pray for that person. En ik wil dat je bidt voor die persoon. It says here in verse 35. But, no, you don't have it, do you? Sorry. Luke 6. No yeah, Luke 6, 35. But love your enemies and do good and lend expecting nothing in return and your reward will be great and you will be sons of the most high for he himself is kind to ungrateful and evil men. Maar heb uw vijanden lief en doe goed en leen zonder te hopen iets terug te krijgen dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de allerhoogste zijn. Want hij is goede tieren over de ondankbare en slechte. And now look at verse 38 as I wrap up. En als we het samenvatten, kijk dan naar vers 38. And there are charismatics that try to use this verse to justify um, some kind of scheme to get money out of God. We kijken naar vers 38 en er zijn sommige charismatische mensen die denken met dit vers, die verdraaien dit vers om voordeel te behalen, dat ze rijk worden. But this has nothing to do with money. Maar dit heeft niets met geld te maken. This has to do with giving of yourself. Dit heeft te maken met het jezelf geven. And giving out the love of God. Gods liefde doorgeven. He says, give and it will be given to you. They will pour it into your lap. A good measure pressed down, shaken together and running over. For by your standard of measure, it will be measured to you in return. Geef en aan u zal gegeven worden. Een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in de schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden. It's just another way of saying what Paul said, you will reap what you sow. Dus eigenlijk met andere woorden zeggen wat Paulus ook gezegd heeft, wat je zaait zal je oogsten. 
If you uh, sow the love of God into other people's lives, als jij de liefde van God in de levens van anderen zaait, you will find that for the most part you will receive a lot of love from God and from other people. Over het algemeen krijg je dan veel liefde terug, allereerst van God, maar ook van anderen.